வணக்கம் இன்றைக்கி மைசூர்பாக்கு செய்ய போகிறேன் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் கடலை மாவு இரண்டு கப் சர்க்கரை ஒரு கப் எண்ணெய் ஒரு கப் நெய் கடலை மாவை நான் நல்லா சலித்து ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெய் வீட்டில் காய்ச்சின நெய் அது ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு கடாயில் நல்லா த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டு சூடு பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம கடலை மாவை ரோஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ரோஸ் ஸ்மெல் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அதனால் நம்ம கடலை மாவை ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அந்த கடலை மாவில் இருக்கிற பச்சை ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு போயிடும் பக்கத்தில் ஒரு பேனில் எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க நம்ம மைசூர் பாக்கு பண்ண போகிற பாத்திரத்தில் நெய் தடவி வச்சுக்கோங்க அந்த பாத்திரம் இந்த மாதிரி டீப் டிஷ்ஷாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் கடலை மாவு ரோஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ அதே கடாயில் ஒன்றே கால் கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நம்ம சக்கரை எந்த கப்பில் போட்டோமோ அந்த கப்பிலே ஒன்றே கால் கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போது ரெண்டு கப் சக்கரையை சேர்த்துடலாம் நம்ம வந்து பாக் எதுவும் எடுக்க போகிறது இல்லை சக்கரை நல்லா கரைஞ்சி கொதிக்கும்போது நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க கடலை மாவை சேர்க்க போகிறோம் நல்லா பாகு கொதிக்கட்டும் சக்கரை கொதிக்கட்டும் கரைஞ்சி மாவு ரோஸ் பண்ணி வச் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கடலை மாவு சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியாக வருதுன்னு பயப்படாதீங்க நீங்கள் நெய் எண்ணெயெல்லாம் காய்ச்சி ஊற்றிட்டு நல்லா க கலரிட்டே இருக்கும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதெல்லாம் போயிடும் அதெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிடும் மாவோடு கரைஞ்சிடும் இப்போ எண்ணெய் சூடான பிறகு நான் வந்து நெய்யை சேர்த்துக்க போகிறேன் நெய்யும் சூடாகட்டும் நம்ம வந்து இந்த சூடு நெய்யை பண்ண எண்ணெய் நெய் வந்து மாவில் விடும்போது அது இப்படி பொரியணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து மைசூர் பாக்கு பண்ணும்போது நல்லா அந்த பிங்க்கு அந்த ஓட்ட ஓட்டையாக வரும் உங்களுக்கு பாருங்கள் அந்த சூடான எண்ணெயை விடும்போது உங்களுக்கு எப்படி பாருங்கள் நல்லா பொரியுது நம்ம மைசூர் பாக்கு பண்ணும்போது கை விடாமல் கலரணும் நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டுட்டா கூட உங்களுக்கு அடி பிடிச்சிடும் இந்த நெய்யும் எண்ணெயும் ஊற்றும்போது பார்த்து ஊற்றுங்க ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த எண் எல்லா எண்ணெய் நெய் சேர்த்த பிறகு நான் வந்து கேண்டி தெர்மாமீட்ரு யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பார்த்தோம் சொல்ல போகிறேன் பிக்னஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் கிடைக்குது கடையில் கூட கிடைக்கும் நீங்கள் வாங்கி இந்த மாதிரி பேன் ஓரத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கெலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நெய் காய்ச்சறது கூட நான் அதை வச்சு தான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ பிக்னஸ்க்கு வந்து இந்த கேண்டி தெர்மாமீட்டர் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கடாய் ஓரத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டியும் அதை வந்து அந்த டெம்பரேச்சரை அந்த மாவில் வச்சு பார்க்குறது கஷ்டம் இந்த மாதிரி கடாயில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸி நீங்கள் வந்து இதை வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பதம் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சரில் நல்லாயிருக்கும் இதில் ஹார்டாக இருக்கும் இதில் சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்களே அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மைசூர் பாக்குக்கு நான் பதம் வந்து டூ சிக்ஸ்டி ஃபேரன் ஹை பாருங்க டூ சிக்ஸ்டி அந்த பதம் அப்படி வரும்போது இப்ப நீங்க அந்த கேண்டி தெர்மாமீட்டர் எடுத்து ஊத்திடலாம் பதம் வந்துடுச்சு ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்கள் 
கை விடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும் இப்போ மைசூர் பாக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் எடுத்து பிளேட்டில் ஊற்றிடுறேன் எப்பயுமே இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து உங்களுக்கு பிங்க்காக அந்த ஹோல்ஸ் வரணுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மைசூர் பாக்கு பண்ணுற பாத்திரம் வந்து நல்லா டீப்பாக இருக்கணும் அடி ஆழமாக இருக்கணும் அப்படியே விட்டுடுங்க நீங்கள் ரொம்ப மேலே ஏதாவது வச்சு தட்டினிங்கன்னா வந்து அந்த உள்ளே இருக்க அந்த ஏர் ஹோல்ஸ் எல்லாம் வந்து அடைஞ்சு போயிடும் அதனால் இப்படி சும்மா லைட்டாக ஒரு தட்டு தட்டிட்டு விட்டுடுங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆறுனா போதும் நீங்கள் வந்து வார்மாக இருக்கும்போதே லைட்டாக கோடு போட்டு வச்சுருங்க ஸ்லைசஸ்க்கு ஃபுல்லாக ஆறிடுச்சுன்னா உங்களால் பீசஸ் போடுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ கொஞ்சம் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சூடு இருக்கும்போதே இந்த மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருங்க பாருங்கள் எல்லா மைசூர் பாக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு உள்ளே பாருங்கள் பிங்க்காக அந்த ஏர் ஹோல்ஸோடு இருக்குது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ இப்போ நான் இதை கட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் உள்ளே நல்லா அந்த ஹோல்ஸோடு எவ்வளோ பிங்க்காக இருக்குது